வணக்கம் தலைப்புச் செய்திகள் என்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் ரங்கசாமி கட்டுப்பாட்டில் இல்லை தேர்தலில் நிற்பது குறித்து முப்பதாம் தேதி அறிவிப்பேன் என முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் நேரு அதிரடி துணைநிலை ஆளுநர் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடர்பே முதல்வர் நாராயணசாமி ஆவேசம் அரசியல் கட்சியினர் தலையீடால் தான் காவல்துறையில் பல்வேறு வழக்குகள் கிடப்பில் உள்ளது சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றச்சாட்டு இனி விரிவான செய்திகள் என்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் கட்டுப்பாட்டில் இல்லை என்றும் தேர்தலில் நிற்பது குறித்தும் கட்சிகள் நீட்டிப்பது குறித்தும் விரைவில் அறிவிப்பேன் என்று முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் நேரு கூறியுள்ளார் புதுச்சேரியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த என்ஆர் காங்கிரஸ் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் காமராஜர் நகர் தொகுதியில் என்ஆர் காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிட இருந்த நேரு என்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சி இக்கட்டான சூழ்நிலையில் உள்ளதாக தொண்டர்கள் நிர்வாகிகள் கூறி வந்தபோது பாராளுமன்ற தேர்தலில் என்ஆர் காங்கிரஸ் போட்டியிட்டு தோல்வி பெற்றது எனவும் என்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சி தலைமையின் அலட்சியத்தால் இந்த தோல்வி பெற்றதாகவும் காமராஜர் நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் இரண்டாம் கட்ட தலைவர்களுடன் கட்சி சார்பில் ஆலோசனை நடத்தியதில் இடைத்தேர்தலில் தன்னை போட்டியிடுமாறு பொதுச் செயலாளர் பாலன் கூறியதாகவும் தெரிவித்தார் இந்நிலையில்தான் காமராஜர் நகர் தொகுதியில் வாக்கு சேகரிப்பினை தொடங்க சித்தானந்தா கோவிலில் வழிபாடு செய்ததாகவும் அதில் வேட்பாளர் பெயர் அறிவிக்கப்படாததால் கூட்டணி தலைவர்களை அழைத்துக் கொண்டு வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபடவில்லை என்று தெரிவித்தார் மேலும் என்ஆர் காங்கிரஸ் கூட்டணி கட்சியான அதிமுகவில் உள்ள சட்டமன்ற உறுப்பினர் வையாபுரி மணிகண்டன் என்ஆர் காங்கிரஸ் அதிகார அறிவிப்பு இல்லாமல் நேரு வாக்கு சேகரிப்பது கூட்டணி தர்மத்தை மீறிய செயல் என கூறுவது அவருக்கு என்ன தகுதி உள்ள எனவும் அதிமுக மாநில செயலாளரை அழைத்து சென்று கூட்டணி குறித்து முடிவு செய்யாமல் தற்போது தன்னிச்சையாக வையாபுரி மணிகண்டன் கூறுவது தவறு என்றும் தெரிவித்தார் என்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் இடைத்தேர்தலில் நிற்பது குறித்தும் கட்சியில் நீடிப்பது குறித்தும் பின்னால் அறிவிப்பதாகவும் என்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சி அக்கட்சியின் தலைவர் என் ரங்கசாமி கட்டுப்பாட்டில் இல்லை எனவும் அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தான் ரங்கசாமியை வழிநடத்துவதாகவும் பகிரங்க குற்றச்சாட்டினை தெரிவித்த அவர் கூட்டணி கட்சி தலைவர்களுக்காக வழிகடாவாக தான் விரும்பவில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசை முடக்கும் துணைநிலை ஆளுநர் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடரப்படும் என்று முதல்வர் நாராயணசாமி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் காமராஜர் நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளராக ஜான்குமாரை அக்கட்சியின் தலைமை அறிவித்துள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து வேட்பாளர் அறிமுகக் கூட்டம் கட்சி தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது இதில் முதல்வர் நாராயணசாமி காங்கிரஸ் கட்சி மாநில தலைவர் நமச்சிவாயம் வைத்திலிங்கம் எம்பி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு வேட்பாளர் ஜான்குமாரை அறிமுகம் செய்து வைத்தனர் இதன்பின் காமராஜர் நகர் தொகுதி காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்ட கூட்டத்தில் வேட்பாளர் ஜான்குமாரை அதிக வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டனர் இதன் பின்பு செய்தியாளர்களை சந்தித்த முதல்வர் நாராயணசாமி துணைநிலை ஆளுநர் அதிகாரம் தொடர்பாக உயர்நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வரும் மேல்முறையீட்டு வழக்கிலும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசுக்கே அதிகாரம் எனவும் அரசுக்கு தொல்லை தரக்கூடாது எனவும் தெரிவித்துள்ளதாகவும் இதன் மூலம் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசை முடக்கும் துணைநிலை ஆளுநரின் முயற்சியை நீதி அரசர்களால் தடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த நாராயணசாமி இதனை மீறியும் அதிகாரிகளை அழைத்து கூட்டம் போடுவது தன்னிச்சையாக உத்தரவிடுவது போன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டால் துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடர்வேன் என்று தெரிவித்துள்ளார் முன்னதாக காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணி கட்சிகளின் சார்பில் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்ட ஜான்குமாருக்கு முதல்வர் நாராயணசாமி புதுச்சேரி மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் நமச்சிவாயம் மற்றும் சமூக நலத்துறை அமைச்சர் கந்தசாமி வைத்திலிங்கம் எம்பி ஆகியோர் பூங்கொத்து வழங்கி வாழ்த்து தெரிவித்தனர் போக்சோ வழக்குகள் கிடப்பில் போடப்பட்டது குறித்து காவல்துறை உயரதிகாரி மீது வழக்கு பதிவு செய்திட தேசிய ஆணையம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ள நிலையில் அரசியல் தலையீடு காரணமாகவே காவல்துறையினர் இதுபோன்ற செயல்களுக்கு ஆளாக்கப்பட்டு வருவதாக சமூக ஆர்வலர்கள் சிலர் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனர் தேசிய போக்சோ ஆணையம் ஒவ்வொரு மாதமும் நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளை ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகின்றது அதன்படி புதுச்சேரி மாநிலத்தில் நிலுவையில் உள்ள போக்சோ வழக்குகளை தேசிய ஆணையம் வீடியோ கான்பரன்ஸ் மூலம் விசாரணையில் நடத்தியது 
இதில் பல்வேறு வழக்குகள் பதியாமல் கிடப்பில் போடப்பட்டது தெரியவந்தது இதனையடுத்து காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் மீது வழக்கு பதிய தேசிய ஆணையம் உத்தரவிட்டது புதுச்சேரியில் காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் கட்சிகளின் கிடுக்கு பிடியால் பழிவாங்கப்படுகிறார்கள் என குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன இந்நிலையில் புதுச்சேரியில் சமீப காலமாக காவல்துறைக்கு வரும் வழக்குகளை அரசியல்வாதிகள் தலையிட்டால் காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் வழக்கு பதியாமல் காலம் கடத்தி வரும் நிலையில் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் நீதிமன்றங்களை அணுகி காவல்துறை அதிகாரிகள் மீது குற்றம் சுமத்தி அவர்களை வஞ்சிக்கும் வகையில் நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி வழக்குகள் பதிவதால் காவல்துறை உயர் அதிகாரிகளின் வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குறியாகியுள்ளது மேலும் இதுபோன்ற செயல்களால் அதிகாரிகளின் பதவி உயர்வு இடமாற்றம் உள்ளிட்டவைகளில் அலைகழிக்கப்படுகின்றனர் அரசியல்வாதிகளின் தலையீட்டு காரணமாகத்தான் புதுச்சேரியில் சில வழக்குகள் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளதாக சமூக ஆர்வலர்கள் பலர் காவல்துறையினருக்கு ஆதரவாக குரல் அளித்து வருகின்றனர் பிரசித்தி பெற்ற வேதபுரீஸ்வரர் ஆலயத்தில் வழங்கப்பட்ட பிரசாதம் சாப்பிட்டதால் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோருக்கு வாந்தி மயக்கம் ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் புதுச்சேரி வேதபுரீஸ்வரர் சிவன் கோவிலில் பிரதோஷத்தினை முன்னிட்டு பக்தர்களுக்கு கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோருக்கு புலிசாதம் கடலை போன்ற பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது பிரசாதம் சாப்பிட்டவர்களுக்கு இரண்டு தினங்களாக வாந்தி மயக்கம் வயிற்றுப்போக்கு ஏற்பட்டு அருகில் உள்ள மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்துள்ளனர் இந்நிலையில் இன்று இந்திராகாந்தி அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் கோவில் பிரசாதம் சாப்பிட்டதால் வயிற்றுப்போக்கு ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறி மருத்துவமனையில் சேர்ந்து சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் மேலும் கோவில் நிர்வாக மடப்பள்ளி சார்பில் வழங்கப்படும் பிரசாதம் சுகாதாரமான முறையில் செய்யப்படாததால் தான் வயிற்றுப்போக்கு ஏற்பட்டுள்ளதாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் குற்றம் சாட்டிய நிலையில் அவர்கள் ஏற்கனவே சுகாதாரமற்ற முறையில் உணவு தயாரிக்கப்படுவதாக கோவில் நிர்வாகத்திடம் புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளனர் சுகாதாரமற்ற உணவு தயாரிப்பது குறித்து இந்து அறநிலையத்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் பக்தர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் லாஸ்பேட்டை பகுதியில் அடிப்படை வசதிகளை மேற்கொள்ள அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் லாஸ்பேட்டை பகுதியில் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு அதிக அளவிலான பொதுமக்கள் சிகிச்சைக்காக வந்து செல்வதால் அங்கு தேவையான மருந்துகள் இருக்க வேண்டும் என்றும் மேலும் குடிநீர் பற்றாக்குறையை தீர்க்க வேண்டும் எனவும் பல்வேறு அடிப்படை வசதிகளை செய்ய வலியுறுத்தியும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் லாஸ்பேட்டை அய்யனார் கோவில் எதிரே முன்னாள் அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தலைமையிலும் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் நாரா கலைநாதன் முன்னிலையிலும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தொகுதி நிர்வாகிகள் உட்பட சுமார் ஐம்பதுக்கு மேற்பட்டோர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டு கண்டன முழக்கங்களை எழுப்பினர் வீராம்பட்டினம் சுருக்கு வலை தொடர்பாக மீனவர்களுக்கிடையே நடந்த பிரச்சினை குறித்து மீனவ பஞ்சாயத்து சார்பில் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்ட கூட்டம் நடைபெற்றது வீராம்பட்டினம் மீனவர்கள் ஒரு தரப்பினர் சுருக்கு வலையை பயன்படுத்தி வருகின்றனர் இது தொடர்பாக மற்றொரு தரப்பினர் இடையே மோதல் உருவான நிலையில் போலீசார் அப்பகுதியில் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் இச்சம்பவத்தை அடுத்து வீராம்பட்டினம் பஞ்சாயத்தின் மூலம் பொதுமக்களிடம் கூட்டம் நடைபெற்றது இக்கூட்டத்தில் ஏற்கனவே சுருக்கு வலை பயன்படுத்தும் தடை உள்ள நிலையில் மீண்டும் மீண்டும் சுருக்கு வலையை பயன்படுத்துவதால் மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிப்பிற்கு உள்ளாகிறது என்றும் சுருக்கு வலையை பயன்படுத்துபவர்கள் மீது தக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் இதன் அடையாளமாக வீராம்பட்டினம் கிராம மக்கள் ஒரு நாள் வேலை நிறுத்தமாக மீன்பிடிக்க செல்லவில்லை இதனால் அப்பகுதியில் சற்று பரபரப்பான சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது அரியாங்குப்பம் பகுதி நோனாங்குப்பம் சங்கரபாணி ஆற்று பகுதியில் இறந்த நிலையில் மீன்கள் மிதப்பது தொடர்கதையாகி வரும் நிலையில் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய செயற்பொறியாளர் தலைமையில் அதிகாரிகள் நீரின் தன்மை குறித்து ஆய்வு நடத்தினர் அரியாங்குப்பம் கொம்யூன் மணவெளி சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட சங்கரபாணி ஆற்றில் அடிக்கடி மீன்கள் இறந்து நீரில் மிதப்பு தொடர்கதையாகி வருகின்றது கடந்த வாரம் இதுபோல் லட்சக்கணக்கான மீன்கள் இறந்த நிலையில் மிதந்தது கண்டு பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்த நிலையில் தற்போது மீண்டும் அதே பகுதியில் லட்சக்கணக்கான மத்தி மற்றும் காரை போன்ற மீன் வகைகள் இறந்து மிதக்கின்றன இதற்கான காரணம் புரியாமல் மக்கள் வியந்து வந்த நிலையில் இது குறித்து உடனடி நடவடிக்கை எடுத்திட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி வருகின்றனர் மேலும் தண்ணீரின் தன்மை குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அனந்தராமனுக்கு மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இந்நிலையில் சுற்றுச்சூழல் துறை மற்றும் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய பொறியாளர் ரமேஷ் தலைமையில் அதிகாரிகள் அப்பகுதியில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் தவளக்குப்பம் பகுதியில் வள்ளலார் மையம் சார்பில் ராம்செல்ஸ் இணைந்து வேலைவாய்ப்பு முகாமை நடத்தியது புதுவை மாநிலம் தவளக்குப்பம் பகுதியில் உள்ள சுபமங்கலம் திருமண நிலையத்தில் 
வள்ளலார் வேலைவாய்ப்பு சேவை இயக்கம் மற்றும் ராம் சில்க்ஸ் இணைந்து மாபெரும் வேலைவாய்ப்பு முகாமினை நடத்தியது இதில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட முன்னணி நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டு ஐயாயிரம் காலி பணியிடங்கள் நிரப்புவதற்கான தேர்வை நடத்தியது இம்முகாமில் மணவெளி சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் அரசு கொறடா அனந்தராமன் கலந்து கொண்டு முகாமினை தொடங்கி வைத்தார் மேலும் அதனைத் தொடர்ந்து வெற்றி பெற்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு பணியாணை வழங்கினார் இம்முகாமில் ராம் சில்க்ஸ் உரிமையாளர் நடராஜன் ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் துணைத் தலைவர் கண்ணன் மற்றும் ஆயிரக்கணக்கான மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டு பயனடைந்தனர் நட்பு புயல்கள் சார்பில் கண்ணையன் தட்சிணாமூர்த்தி மொழிபெயர்ப்புகள் குறித்த கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது நட்பு புயல்கள் சார்பில் கண்ணையன் தட்சிணாமூர்த்தி மொழிபெயர்ப்புகள் குறித்த கருத்தரங்கம் தமிழ்ச்சங்கத்தில் நடைபெற்றது எழுத்தாளர் முருகேச பாண்டியன் தலைமை தாங்க முனைவர் அதியமான் சிறப்புரை ஆற்றினார் பாவலர் பாலசுப்ரமணியன் வரவேற்புரை ஆற்ற முனைவர் வெங்கடசுப நாயக்கர் முன்னிலை வகுத்தார் இதில் எம்மும் பெரிய ஹூமும் என்ற நூலினை முனைவர் பஞ்சாங்கம் உறவு பாலம் நூலினை முனைவர் ரவிக்குமார் புரட்சி ஆயிரத்தி எண்ணூற்று நூலினை பி பாண்டியன் உள்ளிட்டோர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் இந்நிகழ்ச்சியில் பாவலர் உமா மோகனின் நிலவொழி இலக்கிய மாத இதழ் வெளியிடப்பட்டது இதில் பாவலர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர் காமராஜர் நகர் இடைத்தேர்தல் திடீர் திருப்பம் பாஜக பிரமுகர் வி சி சி நாகராஜன் வேட்பாளராக அறிவிப்பு புதுச்சேரியில் அமைச்சர் பொறுப்பேற்று முதல் பெண்மணி யார் இதற்கான பதில் ரேணுகா அப்பாத்துறை செய்திகள் தொடர்கின்றன காமராஜர் நகர் இடைத்தேர்தலில் பாஜக பிரமுகரும் கல்வியாளருமான வி சி சி நாகராஜன் வேட்பாளராக பாஜக மாநில தலைவர் சாமிநாதன் அறிவித்துள்ளார் காமராஜர் நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பாஜக போட்டியிடப் போவதாக அறிவித்த நிலையில் அக்கட்சியினரிடம் விருப்ப மனு பெறப்பட்டதை அடுத்து விருப்ப மனு அளித்தவர்களிடம் அக்கட்சியின் மாநில தலைவர் சாமிநாதன் எம்எல்ஏ மற்றும் கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகள் நேர்காலம் நடத்தினர் இதன் முடிவில் கூட்டணி கட்சியான என்ஆர் காங்கிரஸ் பிரதிநிதிகள் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது பாஜக தலைமை எடுக்கும் முடிவுக்கு கட்டுப்படுவோம் என அறிவித்த நிலையில் தொகுதியின் வேட்பாளர் யார் என அறிவிக்கப்படாத நிலையில் பாஜக தனித்து போட்டியிட்டாலும் அல்லது கூட்டணியுடன் போட்டியிட்டாலும் பாஜகவிற்கு தொகுதி ஒதுக்கப்படும் நிலையில் வேட்பாளரை அறிவிப்பதில் சிக்கல் ஏதும் இல்லாமல் இருக்கும் வகையில் கல்வியாளரும் விவேகானந்தா கோச்சிங் சென்டர் நிறுவனரும் பாஜக பிரமுகருமான வி சி சி நாகராஜன் அறிவிக்கப்படுவார் என பாஜக அலுவலக வட்டாரங்கள் தகவல் வெளியிட்டுள்ளது கார்கிலை மீட்க இந்திய அரசு மேற்கொண்ட நடவடிக்கையான விஜய் ஆபரேஷன் என்ற கார்கில் போரை நம்மால் இன்றளவும் மறக்க முடியவில்லை கார்கில் போர் அல்லது கார்கில் பிரச்சினை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஒன்பதில் மே முதல் ஜூலை வரை இந்தியாவிற்கும் பாகிஸ்தானிற்கும் இடையே நடந்த போராகும் இந்த போர் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தின் கார்கில் நகரின் அருகில் உள்ள டைகர் மலை பிரதேசத்தில் நடந்தது கார்கிலை மீட்க இந்திய அரசு மேற்கொண்ட நடவடிக்கையான விஜய் ஆபரேஷன் என்ற பெயரிலும் இது வழங்கப்படுகின்றது மே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஒன்பதில் பாகிஸ்தான் இராணுவமும் காஷ்மீர் போராளிகளும் பாகிஸ்தானில் இருந்து கட்டுப்பாட்டு கோட்டை தாண்டி இந்தியாவிற்கு நுழைந்ததே இந்த போருக்கு முக்கிய காரணமாக கருதப்படுகின்றது போரில் உயிரிழந்த வீரர்களிடமிருந்து கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்கள் மூலமாகவும் போருக்கு பின் பாகிஸ்தான் பிரதமர் மற்றும் ராணுவ தளபதி உள்ளிட்டோர் விடுத்த அறிக்கைகள் மூலமாகவும் பாகிஸ்தான் துணை ராணுவ படையினர் தளபதி அஷ்ரப் ரஷீத் தலைமையில் போரில் ஈடுபட்டது உறுதி செய்யப்பட்டது 
இந்தியா வான்படையின் துணையோடு இந்திய தரைப்படை பாகிஸ்தான் ராணுவம் மற்றும் போராளிகளால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட இந்திய பகுதிகளை மீட்டெடுத்தது சர்வதேச நாடுகள் பாகிஸ்தானின் செயலுக்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் பாகிஸ்தான் படைகள் இந்தியாவுடனான போரை கைவிட்டது இந்த போரானது மிக உயர்ந்த மலைத்தொடரில் மிகுந்த சவால்களை எதிர்கொண்டு நடந்த போருக்கு ஓர் சிறந்த உதாரணமாகும் இந்த போர் உலகையே வியக்க வைத்த அணு ஆயுத சக்தியுடைய நாடுகள் இரண்டுக்கும் இடையே நடந்த நேரடி போராகும் இந்தியா முதன்முறையாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி நான்கில் வெற்றிகரமாக அணு ஆயுத சோதனையை நிகழ்த்தியது பாகிஸ்தானும் ரகசியமாக அணு ஆயுத ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டிருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி எட்டாம் ஆண்டு இந்தியா நிகழ்த்திய இரண்டாவது அணு ஆயுத சோதனைக்கு பிறகு இரண்டு வாரங்கள் கழித்தே பாகிஸ்தான் தனது முதல் அணு ஆயுத பரிசோதனையை நடத்தியது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த கார்கில் போரில் நான்காயிரம் பாகிஸ்தான் வீரர்கள் உயிரிழந்ததாக கூறப்பட்டுள்ளது இந்தியாவின் சார்பில் ஆயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டு வீரர்கள் உயிரிழந்ததாக கணிக்கப்பட்டது இந்த போரின் நினைவாக திரஸ் பகுதியில் இந்திய ராணுவம் போர் நினைவு சின்னத்தை அமைத்துள்ளது இந்த நினைவு போர் கார்கில் போரில் உயிர் தியாகம் செய்த ராணுவ வீரர்களின் நினைவாக அமைக்கப்பட்டது இந்தியர்கள் கார்கில் போரின் விஜய் நடவடிக்கையை வெற்றியை கொண்டாடினர் மே மாதம் முதல் ஜூலை மாதம் வரை இந்தியாவில் கார்கில் நினைவு தினத்தை நினைவு கூறும் வகையில் அவர்கள் கொண்டாடி மகிழ்கின்றனர் இந்த அரிய நிகழ்வை நம்மால் என்றென்றும் மறக்க முடியவில்லை வெங்காய ஏற்றுமதிக்கு மத்திய அரசு தடை உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது உள்நாட்டில் வெங்காய விலையை கட்டுப்படுத்த இந்த அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது வெங்காயத்தின் விலை கடந்த வாரம் அதிகரித்தது ஒரு கிலோ வெங்காயம் அறுபது முதல் எழுபது ரூபாய் வரை விற்பனையானது இதனால் பொதுமக்கள் அவதிப்பட்டனர் வெங்காயத்தின் விலையை குறைக்க நடவடிக்கை எடுத்திட வலியுறுத்தி மத்திய அரசை பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர் இதற்கிடையே தலைநகர் டெல்லியில் ஒரு கிலோ வெங்காயம் இருபத்தி ஒன்பது ரூபாய்க்கு விற்க அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது இந்நிலையில் உள்நாட்டில் வெங்காயத்தின் விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த ஏற்றுமதிக்கு மத்திய அரசு தடை உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது இது தொடர்பாக மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் அனைத்து விதமான வெங்காயங்களின் ஏற்றுமதிக்கு தடை விதிக்கப்படுகிறது என்றும் மறு உத்தரவு வரும் வரை இந்த நடவடிக்கை தொடரும் என்றும் தெரிவித்துள்ளது அமெரிக்க பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு பாகிஸ்தான் திரும்பிய அந்நாட்டு பிரதமர் இம்ரான் கான் பயணித்த விமானத்தில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக அவர் மீண்டும் நியூயார்க் திரும்பினார் ஐநாவின் எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டு பொது சபை கூட்டம் அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரில் கடந்த இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் நடந்து வருகிறது நாளை இந்த கூட்டம் முடிகிறது இந்த கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான் ஆகியோர் நேற்று முன்தினம் பேசினர் பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான் அமெரிக்காவிற்கு வருவதற்கு முன் மேற்கு ஆசிய நாடான சவுதி அரேபியா சென்றிருந்தார் அங்கிருந்து சவுதி இளவரசரின் சொந்த விமானத்தில் அமெரிக்காவிற்கு வந்தார் இந்நிலையில் அமெரிக்க பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு நேற்று காலை இம்ரான் கானும் அந்நாட்டு பிரதிநிதிகளும் சவுதி இளவரசரின் விமானத்தில் பாகிஸ்தானுக்கு புறப்பட்டனர் நியூயார்க் கென்னடி சர்வதேச விமான நிலையத்திலிருந்து புறப்பட்ட இந்த விமானத்தில் சில நிமிடங்களிலேயே தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டது இதை அடுத்து நியூயார்க்கு அந்த விமானம் திரும்பியது கொரிய ஓபன் பேட்மிண்டன் அரையிறுதி போட்டியில் ஜப்பான் வீரர் கெண்டோ மொமட்டோவிடம் இந்திய வீரர் கேஷப் தோல்வி அடைந்து வெளியேறினார் கொரியாவில் உள்ள இன்சோனியில் கொரிய ஓபன் பேட்மிண்டன் நடந்து வருகின்றது இதில் ஆண்களுக்கான ஒற்றையர் பிரிவு அரை இறுதியில் இந்திய வீரர் கேஷப் பாருபள்ளி இரண்டு முறை உலக சாம்பியனும் நம்பர் ஒன் வீரருமான ஜப்பானின் கெண்டோ மொமோட்டோவை எதிர்கொண்டார் கேஷப் முதல் செட்டை பதிமூன்றுக்கு இருபத்தோரு என இழந்தார் இரண்டாவது செட்டிலும் ஜப்பான் வீரரின் ஆதிக்கம் தொடர்ந்தது 
இதனை அடுத்து பதினைந்துக்கு இருபத்தொன்று என்ற கணக்கில் காஷ்யப் தோல்வியடைந்து வெளியேறினார் இது அரிய படம் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய புகைப்படம் அண்ணல் அம்பேத்கரின் இளமை பருவ புகைப்படம் என சமூக வலைதளங்களில் உலா வரும் இந்த புகைப்படம் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த விலாஷ்ராவ் தேஷ்முகின் இளமை பருவ புகைப்படம் மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் நடந்த பயங்கரவாத தாக்குதலின் போது அம்மாநில முதல்வராக பதவி வகித்தவர் விலாஷ்ராவ் தேஷ்முகின் இது அரிய படம் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய புகைப்படம் இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விபரங்களை வழங்குவோர் ஸ்ரீ தேவா கோல்டுமார்ட் தங்கம் ஒரு கிராம் மூவாயிரத்து ஐநூற்று அறுபது ரூபாய் வெள்ளி ஒரு கிராம் நாற்பத்தி ஏழு ரூபாய் எண்பது காசுகள் தக தகக்கும் தங்க நகைகள் தரத்தோடு வாங்க தேவா கோல்டு மார்ட்டிற்கு வாங்க தேவா கோல்டு மார்ட் இலக்கம் நூத்தி முப்பத்தி எட்டு ஏ பாரதி வீதி புதுச்சேரி மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் என்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் ரங்கசாமி கட்டுப்பாட்டில் இல்லை தேர்தலில் நிற்பது குறித்து முப்பதாம் தேதி அறிவிப்பேன் என முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் நேரு அதிரடி துணைநிலை ஆளுநர் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடர்பே முதல்வர் நாராயணசாமி ஆவேசம் அரசியல் கட்சியினர் தலையிடால் தான் காவல்துறையில் பல்வேறு வழக்குகள் கிடப்பில் உள்ளது சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றச்சாட்டு காமராஜ நகர் இடைத்தேர்தல் திடீர் திருப்பம் பாஜக பிரமுகர் வி சி சி நாகராஜன் வேட்பாளராக அறிவிப்பு இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன வணக்கம்